ஏன்னும் நாடம் அப்போ நாமக்கு <laughs> நாமக்கு <laughs> 
നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രേയിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിന്റെ അത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോളാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ പൊടി കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേസമയം ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വരും അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് വീണ്ടും നനവ് വരും അത് പൂത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ഒരു മുറത്തിൽ ഇടുന്നത് അതിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുറത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒട്ടി പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം എടുക്കുക അത് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ അത് നമ്മൾ പുറത്ത് ചൂട് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ ചിലർ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അവനിൽ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൂര്യൻ ചേട്ടന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അതിനെ പുറത്ത് വെച്ച് എപ്പോഴും ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വരിക നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ അതെനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു അറിയത്തില്ല വൺ എയ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കൂ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കായ ദേ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം വെയിലും ഉണ്ടപ്പിളക്കിനും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴേക്കിനും നല്ലൊരു പൊടിഞ്ഞു വരണം അത്ര നന്നായി ഉണങ്ങണം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കണം നന്നായി അരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന ജാറ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒന്നും എരിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ഇത് കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എരിവുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ജാറ് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എല്ലാം വെള്ളമെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പോഴാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കായപ്പൊടി കായ കുറുക്കാനുള്ള പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നന്നായി പൊടിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും അരിക്കാൻ മറക്കരുതേ ഇനി നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് വയ്ക്കാം എപ്പോഴും ഓടയുന്ന കുപ്പിയിലാണ് ചില്ല് കുപ്പിയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കിച്ചൺ കബോർഡിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഒരു ആറുമാസം വരെ ഇതൊക്കെ കേടാവാതിരുന്നോളും അപ്പോൾ ഇത്ര എളുപ്പമാണത് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കണതെന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാ കുറുക്കും പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞാവക്കുള്ള കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന സംഭവം ഇതിലാക്കി ഗ്ലാസിന്റെ ചെറിയ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് കുറുക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മമാര് തീരുമാനിക്കാം നോർമലി ഈ ഏത്തക്കായയുടെ കുറുക്കാണ് നന്ദൂനൊക്കെ നന്ദൂനാണെങ്കിലും അവയ്ക്കാണെങ്കിലും ഏത്തക്കായുടെ കുറുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്നും കൊടുക്കരുത് കുട്ടിക്ക് വയറ്റിന് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അലർജീസ് ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക അതും കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള അമ്മമാര് കഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മമാര് വയറ്റി പോവും അപ്പൊ കുട്ടികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൊടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ സോളിഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് നാല് മാസം മുതലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂത്ത മോനൊക്കെ ആറ് മാസം തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് പാല് നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് നന്ദുവിന്റെ സമയമായപ്പോഴേക്കും പാല് കുറഞ്ഞപ്പോ നാലാമത്തെ മാസം തൊട്ടിട്ട് കുറുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആദ്യം ഈ കുറുക്കായിരുന്നു ഒരാഴ്ചത്തോളം ഒക്കെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ
ആ കായയുടെയൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവില്ല നടുവിലത്തേക്ക് ഭാഗം അതിങ്ങനെ അരിപ്പയിൽ പെട്ടോളും അപ്പൊ അത് ഞാൻ നന്നായി അരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ കുറുക്ക് കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോ വയൽ കുട്ടികൾ ഒന്നും തടയൂല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളെണ്ണയോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും തരി തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വന്നോളും ഓക്കെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കറുപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ആ കായയുടെ നടുവിലുള്ള ഭാഗമാണ് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അരിച്ചതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാല് മാസം മുതൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാം പക്ഷെ ആറ് മാസമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാൽ ഒഴിക്കണ്ട കാരണം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കബക്കെട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാലോ അമ്മമാർക്ക് അറിയാലോ കുട്ടികൾക്ക് കബക്കെട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണോ കാരണം എന്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും കബക്കെട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം എന്റെ കസിന്റെ മക്കൾക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം കബക്കെട്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിലും ആദ്യമേ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറുക്കിൽ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പനം കൽക്കണ്ടമാണ് പക്ഷെ പനം കൽക്കണ്ടം കിട്ടാനില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ കൽക്കണ്ടമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏഹ് നോക്കിക്കോളൂ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കലക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇരു സമയം എടുത്ത് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കുക്ക് ആവണം ഒരു ചെറിയൊരു തിക്കാവുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് തിക്കാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് തിക്കായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടെ ചൂടുകൾ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാക്കാന്ന് മാത്രം കേട്ടോ പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ശരി ഒന്ന് ലൂസായി കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ കഴിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മറ്റേ തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുറച്ച് വായ പിടിച്ചു വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വായ കൊടുക്കും ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാത്രം ഇതിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചേർക്കാറുണ്ട് അത്ര മാത്രം മതി ഓവറാവണ്ട രുചിയൊക്കെ മനസ്സിലായി വരുന്ന പ്രായത്തിലോട്ട് എല്ലാ രുചികളും പതുക്കെ 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 അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാം കണ്ട അതിന്റെ തിക്നെസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൽക്കണ്ടം വലിയ കൽക്കണ്ടം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അലിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലർ ഈ കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പൊടിയിട്ടിട്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതൊന്ന് നന്നായി കുക്കാവണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ദവനക്കേടൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ രീതിയിൽ കുറുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ കുറുക്കാറുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കുമ്പോൾ കാരണം അത്ര അവർ കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാലോ കാരണം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ലൈറ്റ് നേരിയ ചൂട് ഓവർ ചൂടല്ല പൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്നാലും തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ ചെറിയൊരു ചൂട് അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലൊരു പരുവം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമായിരിക്കും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മൂത്ത കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമ